బతకాలంటే ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో అందరికీ తెలుసు మేము కాలేజ్కి వెళ్తాము కాలేజ్ ఫీజులు ఎలా కడతాము ఫీజెస్ కానీ అన్నీ ఎలా కట్టుకోవాలి ఎలా బతకాలి అసలు మేము ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నది ఎందుకు ప్రభుత్వం ఉంది కదా చూడడానికి వీళ్ళ సమస్యలు ఒక్కటే ఎక్కువైనాయా అన్నీ పరిష్కరించచ్చు కదా పరిష్కరించాలని కొన్ని పరిష్కరించండి అన్ని అన్నీ అని అనట్లేదు కదా కొన్ని చూడండి తక్కువ అయితే తర్వాత మాట్లాడదామని చెప్పండి ఏ చెప్పకుండా ఏది చెప్పకుండా చర్చలు చేయకుండా ఉంటే మా జీవితాలు ఎలా అయిపోవాలి సార్ మేము స్టూడెంట్స్ మేము మేము ఎలా బతకాలి మా తమ్ముడు కానీ నేను కానీ ఎలా బతకాలి తర్వాత మా పరిస్థితి ఏంటి ఉద్యోగాలు లేవు అని అంటే ఎలా సార్ ఎలా బతుకుతాం ఇక్కడ ఉండి మాకు లోన్స్ ఉన్నాయి లోన్స్ ఎలా కట్టుకోవాలి ఫీజెస్ ఎలా కట్టాలి మాకు రియంబర్స్మెంట్ అంటారా ఫీజు కూడా రాదు ఏమనంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అంటారు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్గా మాకు ఎప్పుడు వచ్చింది ఇంతవరకు ఒక్క స్కాలర్షిప్స్ మాకు రాలేదు మాకు ఎలా సార్ మేము ఎలా బతకాలి ఇప్పటికన్నా కొంచెమైనా చూసి మా మీద దయచేసి వాళ్ళు చూసి మాకు మంచి చేరగాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్ ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పడం ఏమనగా మా ఆర్టీసీ సమ్మె గురించి చూస్తూనే ఉన్నారు న్యూస్లో మార్నింగ్ లేచినప్పటి సంది పాల ప్యాకెట్ గురించి పిల్లల ఫీజులు ఎట్లా కట్టాలి స్నా బిస్కెట్స్ అంటే చాక్లెట్స్ అంటే అది తిల్లే కిరాయిలోనే ఉంటాం రెంట్ ఎట్లా కట్టాలి దయచేసి మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని కోరుతున్నాం సార్ ఇప్పటి వరకు ఇప్పటికీ మేము చూస్తున్నాం మా డాడీ ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నారు ఫార్టీ థౌజండ్ వచ్చిన శాలరీ ఎక్కడా లేదు సార్ మాకు వచ్చింది థర్టీ థౌజండ్ కూడా వస్తాయో లేవు దాంట్లో మళ్ళీ కట్టింగ్స్ పోను మిగతా డబ్బులు అన్నీ వస్తాయి మాక్సిమం అయితే ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ వస్తాయేమో శాలరీస్ దాంట్లో మేము బతకాలని ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిని చూసి మేము బతుకుతున్నాము దాన్ని కూడా రాకుండా సెప్టెంబర్ నెల జీతాలు కూడా ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు అక్టోబర్ పరిస్థితి ఏంటి మొత్తం సమ్మెలోనే నుంచి ఉన్నారు అందరు కార్మికులు అందరు కూడా సమ్మెలోనే ఉన్నారు వాళ్ళ జీతాలు ఎట్లా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంతో మంది చనిపోయారు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఏంటి అంటే మిగతా వాళ్ళు కూడా అట్లనే చనిపోవాలని ఆలోచిస్తున్నారా ఏంటి అంటే మిగతా వాళ్ళు బతకద్దా అంటే ఈ ప్రభుత్వం ఉన్నది అందుకోసమేనా అంత అందరు చనిపోతే వాళ్ళ ఒక్కరు మంచిగా ఉంటారా సార్ గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక్కటే విన్నపం చేసుకుంటున్నామండి మేము గత రెండు నెలల నుంచి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నామండి పిల్లల ఫీజులు కట్టడానికి కానీ మేము ఇల్లు లోన్ తీసుకున్నామండి అది కట్టడానికి మేము చాలా ఇబ్బంది పడ్డామండి నెలకి ఐదు ఐదు రూపాయలు వడ్డీ చెప్పని తీసుకొని మేము వాడుకుంటున్నామండి అది మేము చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నామండి ఎంతోమంది కుటుంబాలు కోల్పోయారండి పెద్దవాళ్ళని మాకు దయచేసి మా ఎందు దయ ఉంచి మీరు మా ఉద్యోగాలు మాకు తండ్రిలాగా ఉండి మా ఉద్యోగాలు మాకు ఇచ్చి మా జీతాలు మాకు ఇవ్వమని మేము గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుకుంటున్నామండి మేము చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నామండి ఎవరికి చెప్పుకోలేక ఆయన వాళ్ళకి చెప్పుకోలేక అందరికి చెప్పుకోలేక ఇబ్బంది పడుతున్నామండి ఇప్పటి వరకు మేము ఎవరిని కూడా అడుక్కోలేదు తీసుకోలేదు మేము అయినా కానీ ఇప్పుడు మేము చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతున్నాం అసలు మమ్మల్ని మీరు దయచేసి మా అందరినీ మా ఫ్యామిలీలు అందరినీ కార్మికులు అందరి ఫ్యామిలీలను కూడా మీరు కాపాడ మంచిగా చూడాలని మేము కోరుకుంటున్నామండి సరే నిర్ణయం తీసుకొని ఈ సమ్మెను విరమించి ఈ అందరి మమ్మల్ని ఒక దారిలోకి చేయాల్సిందిగా ఒక గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి గారిని మేము వాళ్ళు కోరుకుంటున్నామండి మీడియా తరఫున నా పేరు కృష్ణ ముషావా టూ డిపోలో డ్రైవర్గా ఉద్యోగం చేస్తున్నా గత పదమూడు సంవత్సరాల నుంచి ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాను మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి విన్నవించేది ఏంటంటే మరి ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి అన్నారు అయినా కానీ మేము ఉద్యోగం రెడీగా ఉన్నాం చేయడానికి మరి సమస్య చిన్న సమస్య పెద్ద సమస్యగా మీరు ట్రీట్ చేసి ఈరోజు రెండు రెండు నెలల నుంచి వాళ్ళు జీతాలు లేవు అయినా కానీ సరే జీతం ఇస్తారు హైకోర్టు కూడా జీతం ఇమ్మని చెప్పినా కానీ జీతం ఇవ్వకపోవడంతో మరి నిన్నటి వరకు కూడా జీతం వస్తుందని ఆశ మీద ఆశతోటి ఉంటే అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు జీతం ఇస్తారా ఇయ్యరో అనే సందిగ్ధ పరిస్థితుల్లో మరి నేను ఈరోజు నా ఒంటి మీద ఉన్నటువంటి గోల్డ్ని గిరిపెట్టి నేను చీటీలు కానీ మరి స్కూల్ ఫీజులు కానీ అలాగే ఈరోజు ఇప్పుడే జస్ట్ కొద్దిసేపటి క్రితం డేట్ చూడండి నేను నా రెండు తులాల గొలుసుని ముప్పై వేలకు గిరి పెట్టేసి చీటీలకు కానీ వాటికి కానీ మళ్ళీ స్కూల్ ఫీజులు మా అమ్మాయి రెండో అమ్మాయి ఇంటర్మీడియట్ ఫీజు కూడా కట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే పాల బిల్లులు కట్టాలి ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా వచ్చిపోయాడు నిన్ననే వానికి కట్టాలి అందరికి కట్టాల్సిన అవసరం వచ్చింది కాబట్టి నేను గోల్డ్ని గిరిపెట్టి మరి జీతం వస్తుందేమో అని ఆశతో ఉంటే జీతం రాకపోయేసరికి నా యొక్క గొలుసును గిరిపెట్టి అందరికీ కట్టడం జరిగింది మరి ఇకనైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మా తండ్రి లాంటి వాళ్ళు మరి తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆర్టీసీ కార్మికులు కూడా అహర్నిశలు ఇరవై ఏడు రోజుల నిర్వీర్యమైనటువంటి స్తంభ ఉద్యమానికి ఉద్యమానికి రూపిరిపోసిన వాళ్ళం మేము మరి ఇకనైనా మీరు మాకు తండ్రిలాగా ఆదరిస్తారని మేము ఆశిస్తూ మరి మా జీత బచ్చాల విషయమే కానీ మీరు సమాలోచనతో దైవదృష్టితోటి ఆలోచించండి మేము
పాదాభి వందనాలు చేస్తామని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం వాస్తవానికి మా బేసిక్ వచ్చేసి పదహారు వేల రెండు వందల ఆరు వందల యాభై రూపాయలు మరి మా బేసిక్ని మా పే స్లిప్ని ఇంకా ఇంతకు ముందు కూడా మేము చూపించడం జరిగింది టోటల్ నా నా ఇంకా తొమ్మిది ఏళ్ళ సర్వీస్ ఉంది ఈ తొమ్మిది ఏళ్ళ సర్వీస్లో కూడా నేను చేసిన పదమూడు ఏళ్ళ సర్వీస్కు ముప్పై ఒక్క వేల చిల్లర పైచిల్కి తప్ప యాభై వేలు వస్తే మాత్రం అయ్యా ఇక్కడ యాభై వేలు ఇచ్చినా పర్లే కానీ వచ్చేది మాత్రం ముప్పై ఒక్క వేలే ఈ మీరు వాస్తవం ఇందులో ఉంటుంది పే స్లిప్లో వాస్తవం ఉంటుంది పే స్లిప్ని మించిన వాస్తవం ఇంకేముంటుంది ఎందుకంటే మాకు వచ్చేది ముప్పై ఒక్క వేయి యాభై వేలు రాలేదు మరి దయదలిచి ఆ యాభై వేల రూపాయలు జీతం ఇచ్చినా మేము సంతోషంగా ఉంటాము ముఖ్యమంత్రి గారు దయ తలచండి మా మీద ఆర్టీసీ కార్మికుల మీద ఇంత వివక్ష చేయకండి మేము మీకు పాదాభి వందనం చేస్తున్నాం మా కడుపు కొత్త మా పిల్లల రణఘోష వాళ్ళు పిల్లలు కూడా ఏడుస్తూ ఉన్నారు డాడీ ఏంది నీ పరిస్థితి ఏంది అని మాకు కూడా మనోవేదన గురవుతాను ఏంది మా పరిస్థితి ఏంది మేము ఉద్యోగం చేయలేదా మేము రోడ్డు మీద భద్రత భద్రతాపరమైనటువంటి రవాణా సౌకర్యం కల్పిస్తాను మొన్నటి మొన్న చూశారు మీరు తాత్కాలిక డ్రైవర్ కండక్టర్లు పెడుతున్నారు డ్రైవర్లు రోజుకొక యాక్సిడెంట్ చేసి రోజుకొక బండిని డ్యామేజ్ చేసి రోడ్డు మీద వదిలిపెట్టిపోతూ ఉన్నారు అయ్యా దయతలచండి ఇకనైనా దయతలచండి ముఖ్యమంత్రి గారు థ్యాంక్